。据说只需要有这么一包料，咱们就能够自制泰式酸辣小海鲜。来，食材已经准备就绪，咱们今天就看看这个料到底怎么个事我要吃海鲜，我要吃海鲜，我要吃海鲜。我，帮你去买啊。嗯。哎<笑>呦，大家什么自己挑啊？像什么像？先来点螺蛳虾，新鲜明虾，这个是斑节虾，来一点。好，北美鲍鱼来两只，再来点生蚝，来点蛏子，再来点红口贝。哇，好解压哟！花螺，好，这里还有梭子蟹啊，这是刚灌没多久的。哎，还有青龙啊，七十块钱，可以可以，来一只。好，不好了啊，这堆海鲜四百二十块，好贵。然后<笑>碰到那个刺客了。OK， 现在回来了啊，刚才买的这堆海鲜，我给你们说一下啊，其中这个玩意儿是最贵的，名字叫做什么斑节虾啊，他说是三百多块钱一斤，当时是拿了四两啊，要一百四十九块钱，后面实在太贵了，我就减掉了很多。这里总共五只啊，花了我四十八块。我高丽尝尝这东西到底什么味儿啊？好，首先我们先把这些海鲜啊，简单的淘洗一下。这两只蟹啊，这个是梭子蟹，这个是兰花蟹，这两只长得是真像啊，你看就买了。一只三十块钱，先挨个给它焯一下水啊，来点生姜，煮熟以后立马捞出过凉水，然后再把这蟹啊虾啊放下去煮，最贵的虾啊。OK OK， 好妥妥的通风套餐啊，赶紧过个凉水，然后这个生蚝呢也给它煮一下吧。本来正常是要蒸的，但是我只带了这一个锅，没有蒸锅啊，所以就直接煮吧。然后这里我们稍微处理一下刚才焯好的蟹哈，直接给它一分为二。还有这个小青龙，六十多块钱一只，你看这肉还打卷啊！还有这鲍鱼的内脏啊，也顺便去一下。这就内脏啊，这千万不能吃，一吃啊必穿，朋友们。稍微改个刀，一会儿方便入味。生蚝也差不多了。哎呀，这生蚝是真小啊！你看，四百块钱就搞出来了这么两大盘啊！下一步呢，就是直接开始冷泡。调料我一共买的是两种，一个是泰式酸辣，还有一个是麻辣小海鲜。那正好就两种料，一边分一半，做两个口味。这边是泰式冷泡的，直接搞里头。这边是麻辣小海鲜，这就跟咱们之前拍的捞汁小海鲜一模一样的料。你看，好，再加水给它稀释一下。分别来点柠檬，一把香菜，搅拌均匀。哎呀，这个捞汁的也得劲的很呐、啊！这翻的时候我都不停的流口水啊！但是现在还不能吃。下一步啊，咱们要给它浸泡两个小时，让它彻底入味。好，朋友们，时间到了啊，现在已经完全好了。我们看看这个怎么个事这个是酸辣口味的，咦，哇，这个香味很浓郁。这个是麻辣口味，怎么感觉这个麻辣口味的颜色不是很深呢、啊？但是也很香啊，一打开盖子那个味道就飘出来了。要不然你在床上，那、哎哎哎、终于吃上了吧？吃上吃上。这个是麻辣小海鲜，这个是泰式酸辣的。你看哪个好吃？这个是麻辣口味的。圆满了。是那个味儿吧？太赞了。跟之前那个那个摊子上买的那是一样的味吗？是、啊。哇，就就那个味儿。你看看这个，这个是泰式风味的。哦哦，这。生蚝，那不知道啊，那是泰式酸辣，可能就是这个味儿。我看一下吧，我来个鲍鱼，是吧？有点番茄酱的味儿。嗯，但也还挺好吃，不过我还是喜欢吃这个麻辣的味道。嗯嗯嗯。哎、嗯，不过泡的这味道已经完全入上去了。昨天有个最贵的那个虾，一只十块钱的那个，我找一下啊。这个你看，明虾长这样的啊，它比较大。然后这个就是斑节虾，煮完以后啊，这个颜色是这样的。这个是最贵啊，一只十多块钱。来，村里人第一次进城啊，没见过这么贵的虾。它这个纹路包完之后，那感觉跟鸡尾虾差不多。你先吃，你尝尝。怎么样？跟其他虾也没什么区别。一点区别没有，还小呢。卖这么贵的意义何在？那就是长得好看呢。我看看啊。就有点像小的明虾的那种味道一样，它没有明虾好吃啊！我怀疑这个不是拿来吃的，是拿来养的，你知道吗？螺蛳虾啊，这个怎么感觉好面呢？这个是，这像是昨天晚上挂了，然后一直放在那没人买的那个虾，被我俩买的，好面，不好吃。不过里面有这么多黄的，小心了。哇！
，看见他了啊。嗯，这个起码的汤汁，但是还是我觉得这个酸辣的不是很好吃，还是这个好吃，麻辣的，肉感呢特别足，很新鲜。来，再来个这个吧，兰花蟹，就这一只蟹啊，三十块钱一只。哇，我怎么感觉跟梭子馅一个味儿？这个料确实很好吃。啊，这个是梭子蟹哈、啊，我看看这个。一个味儿，包括这个黄汁一个味儿，上大当了，还不如买梭子蟹呢。对，我还要说一下啊，就那个料也是在这个超市里买的，不是随身携带啊。我觉得可能会有人说，科技新随身携带调料。<笑>本来我是想拿正常的料去做，但是想着瓶瓶罐罐买了也不方便。哎呀，来来来，你直接咬就行了。来、嗯，还是这个爽啊！我从来没有那种捞汁小海鲜里面拿这个东西当捞汁吧。这也不小啊，这都不是老子小海鲜了。哎呀妈，如龙妈呀！果然真的是，以后做这种海鲜啊，还是别清蒸。你要再怎么样，你就做这个也是最好的，是吧？你看太好吃了，真的。不过这个料还是比较贵啊，建议各位想吃还是买咱们之前那一种。它这个的话就是有味道，但是麻辣味没有那么足。之前我们拍过的那个麻辣小海鲜，那个捞汁可是比它强百倍的，而且价格也便宜。它这个一包料都得十块钱。这是昨天我们点了个外卖，买的水果，把那个桶子留下来，等会吃不完就打包在这个桶里，做成那个海鲜桶嘛，不一样的嘛。等会这个打包回去给小舅子吃吧，小舅子在家独守空房，昨天出去撩妹了都。是啊。<笑>同样是红烧肉，我这份是科技版的，我这是家常版的。到底谁的味道最好吃？欢迎来到咱们最新一期的科技对比家常系列。然后今天的主题就特别简单，就是做红烧肉。上一次飞哥呢说他的红烧肉啊乃是一绝，所以今天这条视频呢我们就来看一下啊，就是你这个一绝拿手菜能不能比得上咱们的科技啊？下次把话别撇那么干净，我可没这么说过啊，没这么说过啊。好，有微信啊，下期要么对比红烧肉吧，我红烧肉可是一绝呀、啊。那今天这个红烧肉呢，是我买的一模一样的食材啊，总共三盒，咱们就一人一盒半。那到底是科技的厉害还是家常厉害？咱们话不多说，直接开整。咱们就先统一一起烧个毛吧，稍微刷洗一下。每次呢都是切飞哥的视角啊，这回咱们先来红烧肉做法呢，其实是很简单的啊，肉呢稍微煸香，然后炒点糖色，加一点什么特殊的香料，然后随便炖一下，大火收个汁这就是红烧肉。在科技里面呢，只要想好细分的这几个步骤，就可以对症下药了，只需要有这么一堆料，就能够完美实现出来。<笑>天哪，这堆料好香啊！做完了我都怕我不敢吃啊。那这些料呢，我们就一会儿介绍啊，咱们先把肉给切一下，宽度大概是两指左右，直接下刀就行了。切完了红烧肉，直接下锅，锅里加水。下一步呢就是焯水啊，咱焯水的话呢，飞哥肯定是用去腥三件套，我们不用，只需要有这一桶料就可以完美解决，不光去腥，还能增香。用料是百分之零点三到百分之一，开火焯水。我楼上这个呢是电磁炉啊，没有楼下那个猛火灶那么猛，火力太小了，最少烧开这口水得十分钟左右。终于烧开了啊，撇掉浮沫，出锅以后再给它洗一下。对，现在这个肉呢已经给它赋予了一股特殊的香味，这个飞哥肯定是比你不了的。下一步咱们就简单给。给它翻炒一下，小火慢慢把这个肉煸出两面金黄，确切说应该是四面金黄。好，差不多，然后加水。接下来就调味的时候，咱们来一丢丢的炒糖色。这个炒糖色就针对他们用冰糖、白砂糖炒出来的那个糖色一样啊，我们就是直接倒这个，不用炒。主要目的就是给这个肉呢上色。然后咱们再加入卤味增香膏。正常情况下啊，有了这个东西就不需要加入什么八角、桂皮、香叶、小蚊香、干辣椒那些东西，有了它就可以完美替代那些大料，不用挤太多啊，挤一丢丢就可以。好，然后为了它这个肉味呢更重，我们再来一点猪肉香精。估计等会儿飞哥就很好奇啊，为什么同样的肉做出来你的就那么香呢？<笑>那是因为有了它呀，酌情倒一点点啊，不要倒太多。接着再来一点肉香型的乙基增香剂，进一步的给肉增香，一点点就行。然后为了它这个样子更像一点啊，随手来上一点点的辣椒，主要就是迷惑。再加入一点卤料包，里面就是那些大料，模仿出来那种样子。接着来一丢丢盐。好，关小火煮它一个小时，时间到，红烧肉转战砂锅，炖了四十分钟，这个肉呢还不是特别软，转到砂锅里面给它再焖个二十分钟，哇，真香啊，颜色已经完全上去了。然后这里我们直接大火收汁最后把这个灵魂之子交给。上面点缀一点白芝麻，再来点葱花。OK， 这样科技版的红烧肉就大功告成了。哎、呃，到我们的红烧肉时间，切一下，切成大大的小块。首先进行第一步，焯水
，倒点米酒，再倒点料酒，开火先焯水，把这浮沫给打一下。五花肉盛出来过凉，水分给它吸一下啊。我们今天做的是过油版的红烧肉，正常的话应该是煸香的哈。油温五成热，下锅炸。炸成这个样就可以了哈，然后我们开始炒糖色，锅中留少许的底油，倒白糖，这个糖色就算搞好了，哎，开始调味啊。咸盐、鸡精、一点点生抽、大葱、生姜、两片香叶、两片白芷、两颗八角，搅拌均匀，可以略微的来一点点米酒，一丁点的蚝油。哎，我们开火，着火慢炖二十分钟，煮到一半的时候，把里面香料全部挑出去，只留红烧肉，把汤汁给它收干一点。开盖。经过了我们半个多小时的等待，我们的红烧肉搞定，这个色看着怎么样？下面来点芝麻，再来点灵魂小葱花，好吧嘛，飞式红烧肉搞定。你你也是这个样子的吗？顿时真的看不出来啊！可以，飞哥不愧拿手啊！好，那不多说，摇人呗，摇人。就我觉得咱俩应该换一下，每次都是你把你的放那儿，我的话我都放这。好好好，迷惑他们一下，哎，迷惑一下。天哪，你知道那个科技的味道，我在三楼打游戏的时候都闻到，你知道吗？有这么厉害吗？我在二楼都闻不到，你在三楼都能闻得到。这个科技，科技，科技，闻出来了。这就是普通的酱油，那些老抽啥的味道，这个好多料啊，各种香料的味道，你知道吧？先尝这个，挺好吃的。就是为什么这个肉有点干呢、啊？不知道，可能是某一个人做的不太一样不过还是好吃的。<笑>来尝尝科技啊，科技就跟我点的外卖一模一样，这个汁儿啊，还拉丝啊。眼神立马就变坚定了，<笑>怎么样？发词儿？<笑>这就是外卖，嗯，这个肥肉有点，就是已经有点硬了。这个肥肉还是那种入口还是会化的。我两个都是好吃的，让你选，你选哪个？只能选一个啊！啊，不行，这个吧。因为这个肥肉很好吃。好，那下一位，下一位这样啊，小舅子刚刚看到我们俩做了，他知道哪个是哪个，所以咱们就直接让他蒙眼吃，好吧？先拿第一筷子啊。妈妈的味道<笑>，<笑>那我 at 一下我丈母娘<笑>。好，另一个了啊。嗯，这两个是一样的吗？是从一个盘子里炸出来的吗？不是，没事，你吃不出来，你可以直接说。真的是从两个盘子炸出来的，真的。哎，要这样说的话，那就是第一口味我的那个好吃一点。哦，就是哎，我说真的，你硬要两个里面选一个，其实我也很纠结，你知道不？这两个都挺好吃的。那行，我来尝尝，先尝你的啊，啊，你先尝。真的好吃，是是好吃。刚刚这个皮好不烂呢、啊。对，就是皮很有嚼劲。来尝尝我的，我的这个里面为啥有脆骨？脆骨，这不有板骨吗？<笑>你吃这个，啊。哇，我这个入口即化，要我挑，我觉得这个好吃，整体味道都还可以。嗯，但是我感觉我这个一入口就是很香很香，我香我都有点香的受不了了。这个飞哥他这个就是入口很家常的那个味道，真的像是妈妈的手艺。怎么一个男的做出妈妈的手艺来？不知道，下次小柚子你直接说你爸做的不就行了？让我有个安慰感。飞哥他奶妈。<笑>总体来说吧，就是飞哥这个啊，就是可能这个皮会稍微硬一点点，就有比较有嚼劲，但其实吃的这个味道。特别好吃，淡淡的甜味加上那个酱汁味，我这个的话就一入口贼香。我的比你略甜一点点，你加糖是吧？我炒糖色嘛，肯定要加糖啊。我也是炒糖色，我是加了炒糖色调料。哎，我这个为什么你们会吃的有点硬，你们知道吗？因为我炸过了啊，我没炸，我是先炸一下，把里面的油脂先给它煸出来，然后再去做这个红烧肉。我以前学的红烧肉，那那师傅就说炸，他说炸的红烧肉吃的香。所以今天的话就属于是打成个平手吧，我只能说味道都差不多，但是这个科技版的还是一口下去，就是真的是直接勾住你的那个科技版的，就是科技版那个。家常永远干不过科技，一口是不是勾住了？勾住了。那飞哥直接干拌下风了、嗯？不是，这不是干不干拌下风，是科技真的太厉害了。现在我们家常口味的已经是可以媲美了，我心里面还是很高兴的。如果你们去外面吃啊，吃的就是一入口嘴巴里面就特别香，回味起来这个嗓子眼都是香的，那这个你就得注意了啊。他可能做法是家常的做法，但是他可能加了一点其他的科技调料，没有我这么猛啊。我这个是纯纯的科技，是纯纯的猛。好，朋友们，那咱们本期视频呢就到此结束啊。如果喜欢的视频，不要忘了视频点个赞支持一波。我们是哈哈兄弟，下期再见。
，拜拜。香肠我相信大家都吃过，但是你们有吃过四百多块钱一根的香肠吗？我感觉大数据已经盯上我了。我们拍了很多期那低价对比天价的，你看看，突然某一天在网购平台啊，唰一下给我推荐一个这玩意儿，一根香肠啊，四百七十八块钱。他这里说呢是采用的百分之一百的纯种伊比利亚黑猪橡果里脊做的火腿肉肠。哎，不过伊比利亚猪我咱们前几天也吃过啊，七斤才花了三百多，那当然那是猪排啊，但是用里脊肉做的。火腿就要卖到四百多，而且总共进含量呢只有零点五七千克，就是一斤多一点点。原产国是西班牙，原产地呢是萨拉曼卡。包装整体呢就是这种圆柱形的设计，这个应该是它切出来的横截面的样子吧。给我这样看啊，我就感觉有点像是高一点点的薯片的那个桶子装的。我只能购买了这根香肠啊，真的下了我老大的本了，朋友们。希望各位能够帮忙点个赞支持一波，帮大金回个血啊！哇！它真是这么大呀！看着啊，真的是不像是个火腿啊！我不知道你们觉得这个像什么，我感觉像腊肉一样。哇，这就是香肠啊！它这个好像外面是有个肠衣的啊！你看，还好啊，我发现它有肠衣，要不然的话就直接切了。朋友们，在这个事情上面，我不禁又想起了某位故人，使用方法呢就是直接切开就可以计时。哦，不愧是贵的东西，你看看这花纹真的特别好看，这肉我觉得品质应该是很好的哈。那我们就切个几片吧，稍微给它切薄一点，就可以直接这样吃啊，就跟那个火腿一样，就切这么几片吧。这几片估计就很贵了，朋友们，这个我们等会儿再吃啊。那为了有一个对比，我特意在网上又买了一根，就是很普通的那种火腿香肠，它是长这个样子的啊。这个呢，名称叫做西班牙式的多乐萨拉米，价格比这个是便宜很多的，只要十几块钱一根。但是我不知道为啥，它这个外面会有那种霉点啊，不知道是霉点还是发酵成这个样子。这个闻着，我说句实话啊，像是酸臭的那个味道，就是穿鞋突然一下把脚从鞋子里拔出来，就脚上的那个味儿。这两根真的是差别很大啊，都是什么西班牙式的，但是这个是真产自西班牙啊，这个不是。同样是开袋计时，我们也切一下吧。它这个切开来就跟我们平时看到的那个香肠是一样的啊，跟它这个对比起来是明显的差别。接着咱们就来细细品尝一下，看看到底有没有差别啊！有请咱们的试吃员。来尝了，我先跟你说一下啊，这个是猪肉香肠，两个都是吗？两个都是，有什么特别之处吗？特别之处就是它是采用反正很高档的一个猪肉做的一个香肠，这猪是吃细糠的，嗯，是啊，那我吃哪个呢？我不知道啊，你想吃哪个？你觉得哪个看着就是能够让你这个这个啊？啊，因为这个有雪花状嘛，显得贵一点是吧？呃，我不说不说它贵啊，那那就它就是贵的，哎，不是，它这是这贵的，为什么？这个大。它大就一定是贵的吗？按照你这个尿性来说，基本上就就差不多已经定上了。好，不不过等会儿等会儿啊，嗯，别动。这个怎么有股馊味儿啊？馊饭呢、啊？隔夜饭、米饭放了两天三天就那种感觉。这可能就是它这个特色吧？啊，特色就是这样的是吧？嗯。你别说，还还真可以，真的里面这个油油脂很旺盛。哦，我也尝尝。哇，哎，小就是尝尝，它这个白的，我感觉像米饭啊，它不是米饭，这是油脂，汁啊，就是油脂。好像出了一股就是普通的腊肠，然后没熟的味道。不是，嗯、这个都是开袋计时的，嗯，而且它吃的所有的味道跟我们这边吃的那个腊肠的味道都不一样，这不像烟熏的，就一口下去吧，就是也不很咸，然后就是一股那个猪油爆开的感觉，对啊、好吃吧？我感觉好吃。好，嗯、那你再尝另外一个。尝这个啊，哇、哦，这么薄啊，这是你自己切的哈、啊，我自己切的，薄一点，哎、薄点好一点，只能有心子有这个刀工了。行了，别捧杀了，尝了。没捧杀呀，说你切的不好，我知道，<笑>你就先捧了再杀我一下，不是吗？<笑>我现在感觉这个会更好吃一点，比那个还好吃。为什么好吃？你说它很香，咸味也有一点点咸。香肠的话，一般都是吃这种偏咸一点的嘛。这个我说句实话啊，它吃起来，你看啊，刚,刚我们看到这个瘦肉里面是有那个肥油的，就吃的它会不经意之间给你那种很香的油脂感，包括这个外面这一圈裹的也有这个油而已。嗯，我觉得是很香，好香啊这个。但我感觉啊，这个是贵的，那个成便宜的了，是吗？嗯。是还是不是？你给个通话号。算了，不试探你了。确实，这个真的吃的才知道，因为你是刚刚你完全不知情嘛，对吧？嗯。这个大的确实是贵的啊、嗯。反正可能我们都对这个东西它没有一个概念，你知道吗？我只能告诉你，这个价格很贵。这个刚才那两口下去，差不多有四十块钱。哦，两口才四，两口四十，两片
四十，那我估计你这个得四百块钱，四百可能还打不住，有可能得需要六百，因为火腿一般都很贵的嘛。嗯，要是给你六百，你买不？我肯定不买呀、啊，<笑>这不废话吗？<笑>你还问两百块钱，我还得考虑考虑。两百块钱还考虑啊？是啊，我因为我基本上不吃这腊肠，<笑>我觉得说明我买的还是不是那么贵啊。飞哥都能猜到六百块了，朋友们。当然可能就是你刚刚多那一嘴，你说他两遍花了四十，要不然他不会猜六百的。他不说的话，我估计我会猜个三百左右，因为在我的认知里面，可能三百就已经是很好的腊肉了。但是像这个我可便宜呢，我四十块钱我都嫌多啊！你当时刚吃的时候，你可不是这样说的。刚吃的我只是说油脂丰富嘛，因为它这个肯定不是什么原切的嘛，就是好像是打进去的那个肥油筷子一样。那觉得多少钱这个便宜的？六十八。肯定少了呀，肯定少了呀，拜拜。说嘛，看，不不不不，我打混了混了，<笑>那就说出来，肯定少了，那都。<笑>这个数上不上车？不是不是，我说了你们给我搞混了，你都其实六十八到了，这不对呀、啊，不应该是这样的。你看看啊，咱们新的之前拍的那个玩意儿叫啥？红烧肉是吧？价格相差十倍，我按照十倍的价格给你换算一下，这个六百块钱，那个六十多块钱，不正常吗？哎，我跟你心连心，你跟我玩脑筋啊！<笑>我没玩脑筋，我都说被你搞混了，你怎么六十八？我当时想说多了多了，这个不是六百，这个是四百七十八买的哦，一根我们之前前几天吃过的伊比利亚黑猪肉。肉的里脊肉做成的香肠，它是一整块肉，我、哦、给你看吧。哇，这个是发霉了吗？这个刚吃的它像发霉了吗？吃的不像，对吧？闻着我给你看啊、哦，我我觉得像一股那个脚臭味，你闻一下。<笑>不是这个袜子，你说两天没洗了，然后干，去那种味儿，袜子那个味儿。哎呀，这不是我说怎么不能那么熟悉呢？<笑>最后我其实想说一个，就是这个东西它其实它可以炒菜，它开在即时的，应该我觉得可以炒菜。要不咱试试？可以来试一下。起锅倒油，来点红辣椒，六六六香芹，炒出香味下辣肠。另一份也同样这个炒法啊，好，再来尝尝，这个是刚炒完的，很简单的做法啊，朋友们，就几个料，就基本上来说就是不是完全炒熟了那种啊，就刚下锅咕噜两下，然后就出来了，尝尝啊，不行。好吃是好吃的，但是它真的是属于像是四百块钱的肉，硬生生炒成了二十块钱的肉，你知道吧？我尝尝这个，哎、啊，这十几块钱炒的更香一点，你看看。我想到一个四百多块钱的，不要炒，就直接吃，就有那个价格。你这样一炒变二十了，这十几块的一炒，那变四十，是，这不止四十，六十八，是吧？我都说了，你别切这么多了，浪费。这一堆成本都八九十块钱，你切了这么多片，没事，好吃。你吃，我吃，<笑>这玩意儿贵呀、啊，别再全吞了是吧？小舅子，啊，我吃。晚上最好别让冰箱冷静，你看不见了。然后你说被外面野猫叼走了是吧？<笑>野猫进来拉开冰箱，叼走了，然后把冰箱关上了，然后再帮你把门。带起来了，领导的时候往你嘴上抹了抹油。<笑><笑>同样都是惠灵顿牛排，左边这个二十五块钱买的，右边这个二百九十八块钱买的，价格相差十倍，味道能一样吗？这个惠灵顿牛排呢，我不知道有多少人是因为那个电视剧然后知道的这个东西啊。像电视剧里面，像什么高档饭店里面点一个惠灵顿牛排啊，你基本上不可能。我就去那种高档饭店的次数，可能人生中加起来都不会超过十次，所以这个东西啊，基本上也就只能在电视上面看到。当然，我今天买这个可能也不是最高的价格了，主要能力有限啊，只能买这么贵的。那不管怎么说啊，今天。那我们就顺便一起来看看这两个东西，反正差价都有十倍，我们就看看到底有没有区别，好吧？那首先啊，我们先看看这个惠灵顿牛排，名字叫做惠灵顿菲力牛排（括弧黑松露风味你们永远想不到啊，这一份价格只要二十五块钱，而且自带包装。然后这一份花了我二百九十八块钱，名字叫做火腿鹅肝惠灵顿，采用的是古式精修菲力牛排，加上鹤菇啊、法式酥皮啊等等这一类东西，里面还送了迷迭香啊，送了一个这个酱，二百九十八就这三个东西。从外观打分来。来说啊，我觉得这个二十五的应该是可以优先得一分，对吧？人家有包装，你像这个不管怎么说啊，你卖的这么贵，拿出去的话呢，可能别人都会觉得这个不上档次。不过这个贵的呢，在介绍里面有啊，这个惠灵顿牛排呢，用的是新升级版的法式鹅肝，加上帕尔玛火腿做成的，但经过黑松露酱加上酥皮的层层包裹，然后做出来啊就是这个样子的啊、呃。不管咋说啊，反正我都没吃过什么法式鹅肝呐、啊、帕尔玛火腿啊，我都不认识。这个还是贵的，你看它这个包装是真的，就跟早。好买了三块钱的那种面包一样啊！哇，它这个闻着，我怎么感觉是酸的呀？啊，有一点淡淡的那种奶酪的那个香味。然后再看看这一份，这个虽然卖的便宜，它人家也说的是进口黑松露酱啊，加上动物黄油，加上进口菲力。
。哦，这个是二十五的，这个是二百九十八的。哎，我怎么感觉这二十五的还更大一些啊？做法方面，二十五的呢，就是直接解冻完以后放到烤箱里面一百七十度啊，加热二十五到三十分钟，然后取出来醒肉五分钟就行。哎，这二十五的就没有那个奶香味了，怎么反而像是一股那种塑胶味啊？烤箱预热一百七十度，搞里头，然后就是给它来半个小时。这造型真好看啊，朋友们！这是想象不到，这是二十五块钱一份的啊。紧接着咱们赶紧烤一下第二个哈。啊，这个贵的做法呢也是一样啊，它就是烤个二十五到三十分钟，但是呢是二百二十度，二百二十度来个二十八分钟，走你！哎呀，变成这个样子了啊，都快黑了都。把这个迷迭香放上去，给它醒一下吧，醒个五分钟。我操，这个东西是什么？你知道吧？我知道啊，叫什么？惠灵的牛排吗？啊，然后呢？然后走你的流程啊！要我觉得哈，这个看着那么好看，但是不可能是贵的。那个吧，那个看起来贵一点，但是我感觉这是不是你自己做的？<笑>怎么烤糊了给？这个是贵的，哎，今天就反着菜一波，看着这么好看，不像贵的。两个东西它烤糊了，是因为两个东西的做法的温度不一样啊、嗯，一个是一百七十度做的，一个是二百二十度做的。那主要是你让我猜什么呢？猜价格？我,我随便你，你你觉得哪个是贵的吗？就那个，因为你把贵的都老是摆在你、啊，<笑>我就不会放你那边一次吗？你放过一次，不是也被我猜到了吗？像这个啊，你看着它那么好看，又那么规整，一看呢也不像很便宜的东西，也不像很贵的东西。我之前买过一个，好像三十九。我跟他差不多，我刚刚一下子没那个，我叫你去了，我没换位置，这贵的还是在我这边。我们先尝一下这个便宜的，好吧？这个他都已经猜出来了，这个价格跟我猜的相近吗？价格不相近，六十九。你等会儿再猜嘛，你先咱们先吃行不？这个就是它没有其他调料，只有这一个惠灵顿牛排。中间切不？切两块，切三块啊，一人一块啊。你这小舅子不是人呢、啊。不是，我想我寻思的是中间切，我吃了一块大的，你们两个吃一帮啊啊！你猫、啊、猫和老鼠分那个牛排是吗？<笑>这酥皮有点脆哈，够脆吧？脆，很脆。看、啊、这里面，这肉还挺厚啊！你别说，朋友们啊，这个是采用的进口菲力牛排，加上进口的黑松露酱。来来来，看看啊，反正我们都没吃过正版的，我也不知道正版什么味道。是，也不知道正版的一个好几百。上千块，它这个明显能看得到啊，里面是一块牛排，然后上面有培根，加一点他们说的那个什么黑松露酱啊，来尝，一点弹性，来张纸吧，对不对？这怎么是酸的？我这也是酸的，跟加了醋一样。这闻着也没有闻着香的呀，怎么香的？我我闻着是馊的。咱们吃的不一样嘛，你给我闻一下。哎，他的是有点，我是黄油的味道。你闻闻我的，对吧？咱们两个一个味儿。<笑>我看你的，你闻闻我的。哎，你这个醉。<笑>我要是路远呢，<笑>我都把他的后厨平了。<笑>我教他做惠灵顿牛排，这个好难吃啊！这个好酸，他用的是什么冻黄？我尝尝他这个酥皮，好吧，单尝酥皮，单尝酥皮。我吃一口都吃不下去。哎，酥皮还行，酥皮还可以，就外面这一层层，可能是我们不会吃还是干嘛？啊、上层人的时候，是按照教程来的吗？这没有教程啊，打开就是一个包，直接放进去烤，还有教程。<笑>酥皮吃的是奶香奶香的，奶香，但是一到里面它就变成酸的了。我好酸，知道吗？直截了当，你告诉我这玩意儿多少钱，让我死心好吗？如果超过四十块钱，那你就是冤种。没有四十，四十块钱都没有，四十都没有，没有。会灵炖牛排二十，二十肯定有啊，里面那么大块肉，你不看呢？二十五，二十五。但它肉实话很大，对不对？哎，大，从头到尾那一整块横截面，它这个肉是正儿八经的肉啊，对，是正儿八经的，正儿八经的肉，又大又厚，而且这只是其中一块啊，这旁边全部都有，你看这里也有，对，还有培根呢，我看这个培根，<笑>你。啊，你<笑>就是这个培根，你拿这玩意让我们吃，我也不知道它这个味儿啊。<笑>那尝这个好吧？尝这个，尝这个。嗯怎么了？现在不受人家教了是吧？切脆皮五花肉。对，这个视频你看，这一刀就下去。你看，哇！我这个我要说一下啊，它这个不是那个培根牛肉哦，它里面是鹅肝加上牛排哦，你知道吧？我说这一刀下去怎么那么容易切出来？哇，这个好香啊！哎，闻一下，真的好，贵的就是好啊。哎，味儿明显就不一样。这个它闻着就是很香的那一种，大多数都是那种什么香菇的那种味道。嗯、我先尝一块啊。
，有点那个小笼包那味儿。<笑>哇，好脆啊！嗯，有点像那个包子饺子料。不是说很好吃啊，因为我们没有吃过正儿八经的那种，所以可能没有那种开始的概念。哎，但对比那个好吃很多倍，好吃很多了。武汉这个鹅肝，这个是进口鹅肝，这怎么吃着一点都不像干的感觉呀、啊？啊，那可能就是它成功之处，你知道吗？哎，就我尝尝这个鹅肝啊，嗯，哎，有点像那个冻豆腐，哎，反正说不上来这个味道。尝尝它的肉，菲力。哎哇，这感觉完全就不一样，这才是牛肉啊！我比较喜欢这个味儿，我喜欢啊，贵的东西说贵就好，<笑>这个确实好吃。现在揭晓一下吧，这个玩意儿多少钱呢？那你觉得这玩意儿多少钱？我觉得啊，得有一百五十八块钱。你不用猜多少接不接近什么的，你就拿出多少钱，你会买这个东西。一百五十八呀！啊，你心里接受就一百五十八。对呀、啊。一百八十八啊，他一百八十八，嗯，那就是你俩猜的就心理价位都不对，实际上这个价格比他的要还要高一百块钱，总花了二百八二百八十八，你就说它好不好吃嘛？好吃，好吃是吧？不过我觉得它这个二百八还是不值，为什么呢？因为它里面肉比较少啊，对，然后就加上鹅肝呐、啊，就是反正都很少，就里面鹤菇是最多的。反正牛排这个东西啊，如果那个二十五的它吃的不是酸的，可能那个二十五的我们还更那个一点，因为再怎么说这个东西我们也是从小到大根本就没吃过的，你就哪怕说这一盘是一千块钱买的，那我们。估计菜也就菜个一两百块钱，是吧？实际上啊，我们如果真的要买的话，可能就真的是买这个二十五的。一万人吃这个没吃过的，都是先拍照发个朋友圈。二十五的能装两千的米，<笑>有道理，有道理。据说只要有这么两包料，我们就能够自己在家里面还原潮式鸭脖的味道。今天鸭货已经买了，咱们就看看这料到底怎么个事潮汕鸭脖呢，其实是非常非常辣的。前几年的话呢，我们拍那什么整蛊外卖的视频呢，也有过这样的东西。他们一知道我不吃辣啊，每次都给我点这玩意儿啊。嗯，来喝点水，喝点水。白做啊，白做、啊，东西套路啊！对于我来讲啊，这东西简直就是噩梦。直到后面这种视频拍的也比较少啊，有些人很久没有吃过这个东西了。而且的话呢，这个底料啊，它就是他们官方旗舰店卖的那个底料。我感觉他们这个品牌真的是特别诚实啊，就包括他们用的几号辣椒油，他都告诉你了。这包料呢，说实话还是比较贵的啊，一包五百克要二十九块五毛钱。我买的这个呢是中辣的，我是想买微微辣，但是没有啊，它里面只有这个中辣的卖。其实这个价格吧，我觉得还行啊。你看，仔细一想，二十。九块五毛钱，你就能够买到他们家独家秘方。你要是有了这个料啊，自己在家旁边开个店啊，当然我没说啊，你就自己体会就行。鸭货呢，我就简简单单买了一些什么鸭脖啊、锁骨啊、鸭爪呀、啊、鸭翅啊这些东西，然后还有最灵魂的东西就是藕片。第一步，咱们先把鸭货给它焯个水，锅里加宽水，来点生姜料酒，行心动力，启动，先稍微给它焯一下哈。大火就是猛啊！现在把糊沫撇一下，然后再把它稍微清洗一下吧。下一步呢，就可以直接开卤了。其实这个方法呢很简单，只要焯完水，然后再用上它这个料，就简简单单。老规矩啊，我们还是用这个锅来卤啊，底下垫个这个东西啊，这样的话就进一步防止糊锅。直接把鸭货搞里头。往里加宽水，没过压货以后，我们接着开始加入它这个调味底料。哇，它这个就是纯纯的一包什么某活的那种底料啊！哇，不过一打开啊，那就是那个味儿，朋友们，仿佛这玩意儿啊，它就是一包原浆，你知道吧？我怕它等会儿粘到我手上了，闻一下。我靠，是那味儿吗？就就他妈是那个，<笑>这个不能溅到身上啊，溅到身上就完了，朋友们。好，先搅一搅，我估计这一包肯定是不够的，那就再来一包。OK OK， 现在这个应该就差不多了。等会给它煮着，这水慢慢下去的话呢，这个应该就会入味了。顺便我们把藕切一下啊，切成厚厚的薄片。哎，藕也搞里头。来吧，话不多说，咱们就直接行心动力启动。大火把水烧开，完了！我刚刚脚上沾了一点，我现在脚上好辣呀！这玩意真的是不服不行啊！脚上火辣辣的。煮开之后呢，咱们转小火啊，给它卤制一个小时，卤了大概有一个小时多一点点吧。现在这个水位现在已经下去很多了，现在整个厨房啊都是弥漫着一股那个潮湿的味道。我估计可能路过啊，不知道的可能还真以为啊这个是什么潮湿鸭脖的分布，真的。来吧来吧，出锅吧出锅吧。可能炖的时间稍微有点长啊，很多地方都已经软了。哎，这个汤汁不能忘了，浇点灵魂汤汁上去。啊哈哈哈哈哈哈！胡椒飞哥，胡椒飞哥，胡椒飞哥，你先先闻闻看有没有那个味儿。你有做过鸭脖？别人不擦。啊？你没吃过潮汁吗？你吃过潮汁不？你闻一下看是不是那个味儿
是吗？我从哈喇头就闻到了这个味儿。<笑>来，我们先看一看啊，这个是我们自己做的，这个是外卖里面买来的一份，这一份就花了我三十三块钱。你猜猜看看，看两个是不是一样的？它的比你的黑一点点，黑一点是吧？闻着是一个味儿吧？闻着是一个味儿。闻才不是一个味儿啊，它没我这个香。对,对,对，<笑>来尝尝，打个样。我只能打一个样，我告诉你，我就打一个样，我就得下桌了。我先尝尝这个鸭脖，哇，它就是那个味儿。你没吃过，一一口都没吃过。因为我不喜欢吃鸭脖，你不喜欢吃，那吃鸭爪嘛，鸭爪鸭翅。鸭爪我不都不喜欢。那你躺地下吧。哎，再尝它，它这个看它有没有区别？你看一下，对比一下啊，它这个味道好淡呢、啊。嗯为什么？哎，是啊，哎，这为什么潮汕现在没有那么辣了？那不正宗，<笑>不是啊，我是销量很高的店点的。它好淡，没还没有我这个好，是吧？这个味道还重一点。来，让我老婆尝一下，在吃潮汕这个方面，她是有话语权的，她吃了好多次这个潮汕。来，你先闻一下，看是不是这个味儿啊？这个藕切的也太大块了吧？我靠，是薄片啊。没事啊，他们切的薄是他们要赚钱嘛。跟藕没有人家的脆、啊，没有人家脆哦。你喜欢吃脆的是吧？味道是这个味道不？辣不辣？啊，对他来讲他就一点都不辣。我这个鸭头好辣。真的不辣？为什么我觉得辣呀、啊？不是中辣，还没有店里微微辣辣。好，已经开始流汗了啊！这好辣，这不辣吗？你看我有感觉吗？算是辣女是吧？啊，你以后可以生闺女，生闺女来喝一口。但我酸的辣的都不能吃，那你生个太阳得了。<笑>但是没有说之前我们拍那整蛊的时候，就是点的一个什么死辣的那个潮汕鸭脖，那个是我吃一口直接暴毙了。这个还好，我还能坚持好几口。由此可见，这个不辣。什么意思？你都能坚持好几口了、哦。那是真的不辣，是吧？这样来的不辣吗？不辣，<笑>不辣。<笑>不过说真的啊，我们用它这个料确实能做出它那个店里的味道，是吧？确实是，一模一样的味道，是一模一样的哈、啊。打住了吧？鬼迷日眼的。<笑>我我，哎，好，下播啊，下播下播，我也打住了，好吧？打住打住打住，这一堆留给你慢慢吃行吧？咱们不要浪费。为什么我这眼睛睁不开、啊？<笑>刚刚有个辣椒水溅到我眼睛里了。说明这玩意真的是很辣的，而且比外面买来的这个味道会更加的足一些。它真的就是，我的脸，那你的脸，怎么了嘛？显得你白是吧？不是啊，你的脸是红色的。我读春秋的。<笑><笑>我尝尝藕片啊，这藕我还没吃呢，这藕好吃吧？不好吃。哇，这我还不好吃，我就喜欢吃这种糯的藕，脆的更好吃。我喜欢吃这种糯的，你喜欢吃脆的，你喜欢吃面的，嗯，不像我。我讨厌吃这玩意儿。<笑>哎，我不吃了，我不吃了，我真不吃了。这玩意儿这劲确实很大啊！他说他不辣，来看看他，<笑><笑>这都变成他不辣。